爱着李安，你还爱着他。我能看得出来，你在拼命的忍着眼泪。这就，这就像是搬家。老房子虽然破败不堪，不能再住人了。但你要离开的时候，一定会伤感的，小雨。对不起，我会跟你回加拿大，但是我需要时间，需要时间调整我自己节回去，那这段时间你自己要照顾好自己啊！你放心吧，我已经很独立了，我就算生个孩子也能够把他给独立养大。林子，<笑>你别紧张，我就只是形容一下，我自有分寸。就就爱乱说话。那不过你这样老不回加拿大，你就不怕我堕落啊？我当然不怕了，我女儿多懂事，多自立啊。对不对？是不会给爸妈添麻烦的。老给我戴高帽子。这边请。刘总，陈总，马林首先，我向大家介绍一下我的团队，我们的品牌总监赵小飞。李总，你好，大家好。呃，欢迎。哎，快坐，快坐，谢谢。由于我们只有十五分钟的时间来陈述我们的标书，就不叙旧了，直奔主题，好吗？小飞，你给大家阐述一下我们自己对南山项目的理解。好，这是我们的标书。前十分钟，节奏稍微有点拖。哦。等一下，你把之前的再调出来一下，我觉得能够精简一些。还有一个就是音乐哈、啊，我之前拿过来一段音乐，你把那个段放上，我们试试看好吗？好的，好的。福建土楼。今天我们准备的很充分。装傻，我是说面对李海。我总得过这一关的。哎
，要不然咱们晚上一起吃个饭吧。我还有个约会呢。啊，男的还是女的呀？八小时以外都不归你管吧。李总，我觉得秀姆公司的优势非常明显。单从实力来讲，马林的公司的确是最强的。如果考虑到其他的因素，你吞吞吐吐干什么呢？李总，南山马上要进入销售期了，就定马林吧。这个事儿的确是不能再拖了。容我再考虑考虑。这三个蜡烛，哪个最亮？一样啊。现在呢？当然是他。再恢复到刚才那样，你觉得呢？我知道你的意思。当你认为你全部的世界只有他的时候，他是最亮的。但有一天，你发现你的世界会很宽广。你就知道，他不是最亮的那一个，所以，我决定留下来，迎头面对。我加盟马林的公司，参加澄海置业的竞标。我想走进他，但我真正的目的，是想把我和他的距离，彻底拉远。你能理解我对吗？我当然能。并且，我愿意支持你，配合你。谢谢你。哎，有一件事，我得跟你汇报，我见到小飞了。啊。他现在是马林团队的品牌总监。嗯。那你你说？南山的项目可以交给他们吗？他们的实力怎么样吧？最强的。那就选他吗？可可是，就选他们。但但是，没有什么可是但是的。我还是很高兴，这是哪儿啊？这么漂亮！三个小时之后，这片风景就消失了。同时消失的还有摄影师。这是大王，小飞他爸爸留下的遗物。没有别的遗物，只有一封电子邮件。你为什么非要把他也拉到你的公司来？你不觉得他很称职吗？其实本来我不想去竞标的，因为我知道你们的事儿，我怕小飞见到你难过，而你见到他会方寸大乱。但是他坚持。他怎么说？他说：“眼前无，不是真的无，心中无才是真的无。”
太棒。哎，我是请你来提意见的，说说问题吧。真的没什么问题，而且我特别佩服你。你专业被丢了这么多年了，还能做出这样的片子，真的是无话可说。<笑>好吧，我接受你的赞扬和肯定。<笑>哎，你们那个策划案进行的怎么样了？不太顺。为什么？周星在南山也拍了一块地，宁可损人不利己，也非要跟陈海对着干。我们的很多策划案都得重新调整。嗯，你说他跟李海的这个结，怎么才能解开呀、啊？我估计这辈子都没指望你。你最近跟海子怎么怎么样啊？挺好的。我平时啊最恨那种打小报告的人。怎么了？我今天啊就要做一个我平时最恨的那种人。我要跟你打一个李海的小报告。什么小报告？那天啊，他无意当中说漏嘴了。他最近啊。又跟那个赵小飞联系上了，鬼子又在村口游荡了。我已经把消息处给你放躺下了，接下来该怎么做，该怎么样，该立即是怎么样？小峰，你笑什么呀？我也要跟你说个事儿。我刚才来之前就在跟鬼子一块儿看片子呢。不，你什么人呢？你都知道了。你想想看啊，赵小飞现在是马林公司的创意总监，嗯，那马林呢又代理了海子的南山项目，他们经常有接触，那不是正常吗？你应该立即制止他们呀、啊！你不想啊，英子在未成年之前，所有的股份都在你名下呀！你一句话就能把李海变成宅男，你可以否定他所有的决定啊！你知道吗？其实是我坚持让他选择马林公司的，你这叫引狼入室。这种女人应该把她撵走，应该把她撵得远远的。久而久之，时间长了，早晚要出事儿的。不是有一句话说吗？明镜若无台，何处惹尘埃？亲爱的客户朋友，此刻站在你面前这个男人，无论外观还是性能，都达到国际先进水平。更重要的是，出于对你的了解，本公司还对这个男人进行了一系列人性化的改进，使之更符合你日常生活的个性化需求。市场上的同类产品要几千万呢？我们这款产品今天的优惠免费赠送。还在等什么？赶快把它领回家吧！过了这个村儿就没有这个店小二了。妞妞，告诉他，现在叫我什么？爸爸。哎，还需要我解释吗？你，你不是认真的吧？我，我马林，什么时候不认真了？我以前怎么都一点没发现啊？你知道当初我为什么从澄海辞职吗？不是因为年薪吗？切！那是因为什么？因为我早就爱上你了，我想追求你，但我发现你和李海好上了。李海是我老板，我跟他的竞争不会公平的，所以，我必须辞职。你是为了我？当然。谢谢你，马丽。你你不用马上做决定，你可以考虑一段时间。也可以去别的店面比较一下，但我向你保证，你找遍全世界，也找不到像我这么理想的货色了，因为这是上帝特地为你打造的礼物。
。你最近是不是公司出问题了？我是不是又皱眉头了？哼，都拧到一块好几天了。不过你放心，已经找到了解决的办法了。到底是什么事情吗？周星，他竟然也在南山买了一块地，发誓要跟我竞争到底。我们想了一些招数，可都不是最佳方案。直到昨天，小飞出了一个高招，说那就索性跟他合作嘛，那样可以双赢。嗯，对啊。对什么对？你要知道，现在周星呢，只留了朝阳公司，他把现金、房子、股票大部分都给了刘英。我真没想到他会有这么大方，这么慷慨。根本不是他慷慨大方，是刘英准备的充分。不过呢，我要说的不是这些。你要说。他的家产一大半已经没了，嗯，尤其是现金流，他现在应该是非常非常迫切有人跟他合作的。我的贤内助，哼。工作就更加努力了。现在我跟谢伟最大的一个活动，就是去那二手房中介看房价。只要我们想去这房价蹭蹭蹭往上涨，我就觉得这所有的烦恼全都烟消云散了。开饭喽！来了吗？来了吗？开饭了吗？来来来！哇，这么好吃！风险。先生，我在办公室。来尝尝啊。这俩真不错，你尝尝。哎呦我的妈！大林，宝贝儿，你这可真是上得厅堂，下得厨房啊！必须的，复合型人才都这样。嗯，还真不错啊。嗯，还真行。嗯，还有什么技能？赶紧给我秀秀。那多了，看着啊，看着。哈哈哈你会吗？你这一天没个正经的，你什么时候能追上他呀？什么时候能追上？马上就追上了。圆圆，你没看出来吗？小飞现在对马林已经很有感觉了。你怎么看出来的呀？刚才马林用过的筷子，小飞接过来直接就抢菜了。这个女孩子啊，她只要内心接受了这个男孩子，她就不会嫌弃他的口水了。嗯，你这什么逻辑呀、啊？爱的逻辑。哎哎哎！张丽，哎呀，这儿子太可爱了，您听话，我的宝贝儿，叫玩这点好不好呀？啊，接什么呀？你要是喜欢的话，嗯，有机会咱俩坐一下。怎么坐？别说了啊，少儿不宜。这瞎说！全家福来喽！哎，开饭，开饭，吃饭，吃饭。你在做饭呢？平常都是你给我熬汤，今天这和尚端汤上茶，茶花汤洒汤上茶。我怎么这么这么不适应呢？你慢慢就适应了，快尝尝。嗯，小心小心烫烫。
，到底怎么样啊？很香，很香。这叫久病成医，天天喝你和我熬的汤喝也好。<笑>嗯，我替小飞说，是你鼓励他，让他去投票的。嗯，你为什么这么信任我？
。而且今天，我们还有一个重大的决策，要向大家宣布。我们澄海置业和朝阳集团共同决定，将把南山幺幺八地块打造成全市乃至全国最大、条件最优越、设施最完善的敬老院。祝二位的事业红红火火，也祝你们的感情长长久久。现在有请两位新人为你们共同的事业南山揭幕。自己的事业，现在为了他，我又背井离乡。为什么每次牺牲的都得是我呢？我知道，你牺牲的比我大，比我多
你怎么有李海照片呀？我只研究他呢。他可是我的排行榜的前三名。你什么排行榜？胡润不是有一个富豪排行榜吗？我圆圆有一个最想嫁老公排行榜。这李海有老婆的，漂亮吗？漂亮吗？有我漂亮吗？他老婆是吴婷。吴婷？谁呀、啊？名人啊。以前是电视台的主持人，可漂亮呢。我上初中那会儿特别迷她。上初中的时候，那要是十多年前呗，再漂亮也人老珠黄了。还真不是，她现在气质比以前还好。得了吧，上了年纪的女人也就只能用气质来形容。怎么着，她还当主持人呢？没有了，我听说她在加拿大陪女儿读书呢。你还了解的挺全面。可是，我觉得。看不透他，想看透一个男人还不容易啊？就给他扒光了。这个事情，我倒挺愿意代劳的。得了吧。以前的老业主，他们也会担心自己房子的质量。好，那我现在。周总，周总，你看，你看，你看，你看李海那怂样。市里边最权威的检测部门，对澄海置业所有的地产。所有的楼盘进行质量检测，如果有问题，这您又不高兴了。需要拆除的，我们给他需要重盖的，我们给大家。可他至少损失了上千万啊！总之，他只要没倒下，我们一定会让业主，他就有可能全部都赚回来。那我们下手该怎么办？我要去找一个人。谁呀、啊？我跟你说啊，不移民是最好的。你就在这儿过得好好的，跑那儿干什么去？哎呀，我说你别在那儿乱插嘴，好不好啊？他们俩还不是为了英子呀？不是英子，她不是已经到加拿大上学了吗？那也得有人陪啊，一家人总得在一起吧？嗯，别争了，这事已经决定了。婷婷，嗯，李海该不是故意的吧？什么？他现在是不是旁边又有什么人了呀？故意搅黄了这个移民的事儿啊！妈，你那不靠谱的电视剧看多了吧你？哎，就算他没有那种事儿，可你们两个人这么两地分居着，总也不是事儿啊！再说了，这小三的事儿必须得防啊！妈，你看你越说，海子不是那种人。来来来来来。喝点功夫茶，我给你到加拿大喝不着这个。怎么喝不着啊？只要他是男人，你又不能在旁边盯着他，这种心眼还是要有的。你们家李海呀，肯定有问题。你们家男人有问题，你就觉得全世界所有的男人都有问题，是不是？那天下男人本来就一个德行，要不然他们家李海怎么变卦了？怎么不出国了？我看了那个记者拍的素材了。李海他当时必须，他只能那么做。就算你这次说的对啊，没问题。那以后他们两口子两地分居，那出事还不是早晚啊？你也这么认为啊？这不明摆着吗？只有傻子看不明白。行了行了，别听他的。他呀，跟周星打了这么多年，他那是扭曲变态。你才变态呢！你连婚都没结过，懂什么？懂什么？我不结婚碍着谁了？不是没人追我，不是没人喜欢我。服务员，别别别别别别别别别买！嗯，啊，暂停暂停，我们俩不吵了，行吗？暂停。他每次都是这样，见了面就跟仇人似的。你跟朱星怎么样了？不怎么样。真的没办法再修复了。那破罐子都摔了几次了，咋修啊？对，罐子太破了。你笑什么？笑啊！赶快摔了得了。你什么人呢？玩意儿伤口上撒盐。我要一个亿，他不给我有什么办法呀？你要那么多钱干什么呀？不干嘛，反正我就要折磨他。你折磨他的同时，就是在折磨自己，你不知道啊？我同意，严重同意。想当年咱们三个谁最漂亮？咱们三个当中数他最漂亮，是不是？你再看看现在这个样子啊！
，整个是个怨妇黄脸婆呀，连我这圣女还不如，你瞧瞧你现在，哎呦，我这都是受周星所赐，所以我现在根本就不能便宜了他，他要再跟我提离婚的话，我要他俩亿，俩亿知道吗？呃，对，俩亿，一个失忆，一个回忆。<笑>我高兴，我乐意，不要就行。我服了你了，刘毅，不要，你你就是要到八个亿，你就能快乐了。嘿，只要他周星痛苦，我还就快乐。你这是在被别人的情绪控制着，这样的快乐是真的快乐。哎。其实我们这次行动还是有效果的，至少让李海赔了夫人，又折了兵。这折了什么兵啊？我听说李海一气之下把陈永亮给开了。陈永亮？对啊，瘦身钢筋当初是他拍的板，他一直认为在帮李海省钱，没想到这一有风吹草动，李海第一个咔就砍了他。这消息可靠吗？绝对可靠，那是我一个朋友和我说的。陈永亮为了这件事情，还到他们公司发泄了一通，说是被他们连累了。好，找的就是这个人。你马上给我准备他的所有资料。呃，您您找他？哦，对对对对，周总厉害厉害厉害。陈永亮一直是李海的副手，那也就是应该知道李海秘密最多的人。哎，要不那句话怎么说呢？最可怕的，往往不是敌人，就是身边最亲近的人他跟我们完全是两个世界。我有个侄子，以前也是这样，三岁了还不会说话，我们都以为他是发育缓慢，后来才知道是自闭症。老陈，你的事儿我听说了，圈里边都被你感到不平。哎，是吗？他李海以前就是个毛头小伙子，什么都不会。如果不是你替他卖血卖命，他怎么会有今天？那倒是，他身价几个亿，分给你多少？你是元老，你是副总，你替他生了那么多钱，他没有说过一句好话。现在出事儿了，他杀你顶罪，你不感到委屈，我都替你感到委屈。嗯，老陈已经离开公司了。老陈这么多年对公司的贡献还是很大的。可他犯的错误的确太大了，谁也帮不了啊！鞠躬，我必须要这么做。李四，我欠他的。李总，没有追究他的法律责任，已经很开恩了。老陈说句不好听的，你别介意啊。你说吧，这种病得花很多钱。你现在工作都没了，以后怎么办？我还有点积蓄，积蓄很快就能花完。说句再难听点的，人都会死。你走了以后，孩子怎么办？把他带走。周总，你，你这是什么意思？我是希望你成为我最好的朋友。怎么样？回来了。你怎么要走啊？啊，反正移民暂时也办不了，我就早点回去陪英子呗。
我走了，你一个人在这边，有些事情要注意哦。有什么事儿？也没什么，就是要让你多想想我和英子。那没有你那边的家也不是家呀。为了英子，忍耐一点吧，反正三年很快就过去了。嗯，好吧。啊，走之前我去看看爸爸，然后请建国吃顿饭。嗯，建国也说过好多次。那明天晚上怎么样？那我安排，我也尽量抽空赶过去。哦，对了，还有那个记者赵小飞，你是不是也应该请他吃顿饭啊？为什么请他？要不是他，你可能还蒙在鼓里呢吧？你好，我看过他的新闻，挺不错的，很会抓社会的热点，而且视角独特，论证又清晰，很有说服力。那照你这么说，光请他吃饭恐怕不够。找你，哦，好。哟，老陈，吴老师，哎，你找李总是吗？他在楼上，我去叫他啊。不不不，吴老师，我是专程来找你的。找我？您大概已经知道了，李总。已经帮我开除了。啊，老陈，对不起啊，你知道公司的事情，我从来都不过问的。但是我找不到能帮我说话的人，只有你呢，吴老师。老陈，我觉得公司的事情，如果李海已经做了决定，我我也没有办法。我这次。给公司造成了损失，李总怎么惩罚我都不为过，但别撵我走啊！我都四十五岁了，要是因为这个原因被开除的，没有哪个公司会收留我。求你给李总说说，哪怕让我在澄海守大门，我也愿意。我，我老婆死了，儿子又是自闭症，我要是再没了工作。我儿子，只有死路一条。吴老师，求你救救我们家小新，我求你了。哎，老陈，你这是干什么？你快起来，你快起来，快起来，老陈。吴老师，你不答应我，我就不起来。我，我答应你啊。真的。我只能试着去跟李海说一说，但他同不同意，我不能保证啊。老陈，就在前边。来，老陈，这就是您的办公室。真不好意思，啊，老陈，只好让你在这儿去救了。李总能让我回来，我已经很知足了。其实咱们李总还是个很念旧的人。等这这事过去了，说不定啊，李总又让你回到原来的位置上。我可不想那些事儿了。那老陈，你先忙着。啊，我还有点事儿。好。喂，你已经回澄海了。是的，这个月的工资。我已经打在你的账上了，谢谢谢谢。那你需要我做什么？多听，多看，多琢磨。好了。把我的爱留给你，在喧哗的城市里。当你疲倦的时候
，有种回家的温馨。你们这说了半天，说什么呢？这是，这是我们哥俩呀，十多年前的经历了。那年我们两个人在海南待了半年多呀，一分钱没挣着，临了兜里呀就剩下七块钱和那张图纸。而且那张图纸已经砸在我们手里三个月了。如果再找不到下家，那我们哥俩就完了。我们已经绝望到家了，我开始想了。去哪儿跳海最最合适？把我的爱留给你，在。寂寞的城市里，当你把温柔找寻，不会就是这个时候，收音机里传来了这这,这首歌。舞厅给你点歌了，把我的爱留给你，在喧哗的城市里。当你疲倦的时候，有种回家的温馨。是吴婷啊，专门点给李海的。他还跟主持人说：“给他捎话，无论他在哪里，我的心都永远的跟你在一起。”我们哥俩听完这首歌，都泪流满面的。李海跟我说：“咱们不能就这么轻易的放弃了，我们我们重新要走出门，去寻找一切可能的机会。别说，就真碰上个卖家。后来我们俩回回家的时候，一人兜里揣了一百万呢，那才有了今天呢。今天我当着我这些朋友的面。”跟你说一句，我一直想跟你说的话，谢谢你，老婆。好。你有时间多去看看爸爸，也去看看我爸妈，让他们都让着点对方。好了，你可进去了啊！我提醒你啊，你现在可有那个话越来越多的趋势。我多又怎么样？你嫌弃我？<笑>好，你快进去啊！一路平安。嗯。那你自己要好好的啊。嗯，你该进去了吧？哎，你这熊猫，你跟英子说啊，这东西我好不容易才给他买到的。他已经一屋子都是熊猫了。那怎么办啊？他喜欢嘛。好，那我走了啊。哎，吴姐，吴姐，太巧了，这也。我们是你们面试的，你呢？啊，也是。那你多少分啊？什么分啊？我们家卫东满分。他是研究生毕业，而且他工作的公司呢是世界五百强，他在公司里面是高管，每次坐飞机都坐头等舱，真好。你那边工作找了吗？没有。哎呦，没找工作那边怎么过呀？那边工作可难找了。不过我们卫东就不是这儿了，加拿大最缺的就是我们卫东这样的人才。那你房子找了吗？已经买好了。房子是你买的呀？对呀、啊。那你,你们的房子定在哪儿了？是哪个区啊？哎，那个房子，卫东的朋友帮我们找了几套那个花园洋房。哦。呃，你也知道房子的事儿啊，得自己亲自去看。对对对。所以我就想，也就那几套花园洋房吧，我们就找一套凑合着先住着。
。好啊好啊，那你们定下来了就给我打电话。好好好，没问题。哎，咱们那班吧。对对对。啊，老公，走了儿子，走了，来给他帽子。走了，吴姐啊，回头见啊。英子，你过来。哎，你说你现在整天把这个词挂在嘴边上，你还有点女孩子样吗？你们答应过我的，说好今年之内把移民的手续都办完的。现在这样的决定又不是我能做主的。说话不算话。你别跟我发脾气啊，我这也烦着呢。要我在家天天看着你，我心里边也烦，我也难受。李英子，我知道你想让你爸爸过来陪你，但是我今天正式告诉你啊，你爸短期之内过不来。目前这个房子里面就你我两个人，你要想过得愉快一点，最好调整自己的心态在我们有自己的房子之前，只能让你在这儿先委屈了。委屈什么呀？比这更破的房子，我又不是没租过。你忘了咱们在乡下的日子了？问题是在结婚的时候，我不是答应过你吗？让你从此以后啊，永远都有好日子过，永远都住大房子。没想到一到加拿大，又得从头开始。这不是刚开始吗？着什么急、啊？我相信咱们在这儿用不了多长时间，肯定能住上。别墅开上大豪车，这我可以给你保证，保证不出三年。老公，看好你哟！我也看好你哟！哎，老公，我有个主意，咱们在这混个两三年，混出个人样以后，咱们回国，把你一些什么同事啊、领导全聚到一块儿，请他们吃个饭，我做东，让他们羡慕嫉妒恨去吧。没错，把你们公司的那些人，还有你的同学，咱们都请来。他们看看咱们现在的好日子，今天是个好日子，请家人们。说的，啊，老李，你快点过来吧，我都快被你老婆给折磨死了。哎哎，你怎么说话呢？那是你妈，那套那套熊猫，还满意吗？喜欢。那个那个，我我这还有事啊，呃，咱们抽时间再聊天。嗯 ，B Y E B Y E。啊，好好好 ，B Y E。B Y E。说，怎么才能够让我妈不那么啰嗦呢？嗯，别有意思，什么意思？拜拜。李总，你看一下，要兑现你的承诺，这是预算。嗯，跟我预想的差不多。那电视台，要对我们善后工作进行追踪报道。你们要大力配合，好，明白。另外，幺幺八地块的公告已经出来了
，因为需要准备一下了。您之前不是打算放弃奥巴这块吗？既然现在没办法移民，那只能是踏踏实实买地，给人盖房子呗。是。哦，对了，奥巴这块之前是老陈在负责，所以很多资料都在他那。我知道了。进来。陈总，李总要幺幺八地块。别别别，别叫我陈总，叫我老陈。有事儿吗？老老老陈，李总要幺幺八地块的资料。现在要？对，让您现在送去会议室。好了，我知道了，我要找找看。目前有不少于十家的开发商对幺幺八地块有兴趣。南山县规划局的要求是，只有规划方案通过了的，才能进入到最后的拍卖。进来，李总，这是你要的幺幺八地块分析资料。嗯，放着。最近有什么动静吗？他，他准备拍一块地。他想拍哪块地？南山县幺幺八地块。我个人呢，比较倾向于请阿特因斯来做规划方案，这样的话，胜算更大一点。不可能，阿特因斯收费太贵了，一分钱一分货，成本，成本呢？那我们还是请李总最后拍板，要么不做，要做就做最好的为首。喂，孩子，你快去我妈那儿看一趟吧。你妈怎么了？我爸跟我妈吵起来了，这次好像特别厉害，闹着要分居呢。我在开会，等散会吧，我马上过去。啊，喂。阿特金斯在国际上知名度。喂，孩子。不是跟你说清楚了吗？老两口吵架，你能怎么样啊？吵一辈子了也没事啊。哦不，不是不是，我我是想告诉你啊，你不用去了，我让妈，呃，暂时住到我们家去。啊，那你继续忙你的吧。你好。继续。嗯、好。吴婷，我看就算你们移了民。李海的公司在国内，他也舍不得国内的生意，还是得三天两头往国内跑。会这样吗？唉，我没办移民那会儿啊，我跟我老公，也不是整天在一起。我跟我老公倒是天天待在一块儿，但是一天说不了一句话。我跟我老公啊，倒是天天说话，说来说去呢，就那三句话。我领带搁哪了？我衬衫熨了吗？我皮鞋擦了吗？就是啊，这跟分居没什么区别，不还是不一样啊？你身边有个人说话要好得多，在这儿这样的日子可太闷了。在这儿习惯就好了。Hello， yeah， is it is French？ Ah， sorry， I know nothing about French。Okay。OK， 拜。怎么了？他们想找一个会说法语的。你干嘛呀？抽烟啊？我回来的时候你不戒了吗？你、啊？抽什么抽？别抽，烦着呢。Hello。Yes, it is. Uh, time and address. Okay, see you tomorrow. 怎么说 
，让我明天去面试。我说什么了？是金子，早晚能发光。<笑>是柯林公司。哪家？就是你说不让我投简历那家，你说他们公司太小了。那个，那接到工厂啊？要么，要么你还是去吧，这也是个机会嘛。我也是这么想的。下周再追踪一下李工哥，看看他们的承诺兑现多少。听说李凡这次至少损失了上千万，品牌损失更是不可估量。<笑>你还敢去？他估计杀你的心都有。我怕他。小飞，老他找你了。哦，谢谢啊。没事，我没事，回头商量啊。李总找你。你好。你好。你这完全没问题了吧？好了。是这样的，李总啊，他想在我们栏目组里面再开辟一个新的板块，叫“澄海时间”，是每周一次。他希望由你来负责这个栏目。所有的费用由我们澄海来负担。什么内容啊？所有的，只要是老百姓关心的，在建工地。呃是否安全？呃，房屋质量是否达标？我们对业主的承诺是不是兑现？总之，一切的一切你都可以报道。李总，您请另找他人吧。没什么。我对各公送德没什么兴趣。我又没非得让你为我说好话。那你出钱请我来骂你？可以啊，只要我做错了。我对你唯一的要求就是客观，如实报道，而且。我绝不干涉你们节目制作，这一点可以写进合同。我特意为你签发了一张通行证，你拿着它，只要是澄海这类的地方，工地、社区、仓库、办公室，你可以畅行无阻。你什么时候想去采访，没人敢阻拦你。为什么选我？如果我感觉没错的话。你好像对我没什么好感，不是没什么好感，而是讨厌。就是嘛，如果从你嘴里说出来的话，那观众会更加相信。我明白了，你是想借用我的公信力，但是你的项目经得起我的挑剔吗？有你的挑剔，澄海置业的全体员工会加倍。怎么样？啊？行，我接。我马上和派人把合同送过来。李总，有一天你会后悔你的决定。